भारतातील द्राक्ष शेतकऱ्यांसाठी चीनमध्ये बाजारपेठ खुली झाल्यास चांगला भाव मिळेल असे मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवारांनी व्यक्त केले पुण्यातील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात आयोजित राज्य द्राक्ष बागायतदारांच्या वार्षिक अधिवेशनात ते बोलत होते चीनमध्ये बाजारपेठ मिळाल्यास आजूबाजूंचे छोटे देश ही द्राक्ष खरेदी करतील त्यामुळे आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आधीच युरोप खंडातील बाजारपेठ आपल्यासाठी खुली आहे त्यामुळे गल्फ कंट्रीची बाजारपेठही आपोआप प्राप्त होईल या तिन्ही खंडात आपण पदार्पण केल्यास द्राक्ष बागायतदारांचं दुखणं मिटेल यासाठी मी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करेन असे आश्वासन पवारांनी द्राक्ष बागायतदारांना दिले आणि मला असं कळेल की तो उपक्रम हा चांगला होता हळू हळू चीन सारखा देश हा आपल्याला उगम त्याचा ओपन व्हायला लागेल आणि चीन जर ओपन होऊ शकला तर दोन गोष्टी आहेत जगाची सगळ्यात जास्त लोकसंख्या वाहन भारताच्या नंतर चीनमध्ये आणि चीनची सांपत्तिक परिस्थिती समाज येतील ही दिवसे जे सुधारते तेव्हा पैसेसिंग पावर खरेदी करण्याची क्रेट शक्ती ही ज्या वर्गाची अनिष्टी आहे ते मार्केट करण्याचीच आपल्याला मिळायची शक्यता आहे आणि ते मार्केट मिळू शकलं आणि मग आजूबाजूचे जे छोटे जे शेती मिळू शकले तर अशा खंडात साऊथ ईस्ट एशियामध्ये एक मोठं मार्केट आपल्याला मिळेल जसं आपल्याला गर्फमध्ये लोकसंख्या कमी आहे पण क्रयशक्ती अधिक आहे त्या ठिकाणचं मार्केट मिळू शकेल युरोप खंडामध्ये आपण पदार्पण केलेलंच आहे की दोन तीन मार्केट जर आपण प्रस्थापित करायला यशस्वी झालो तर मला स्वतःला तुमच्या द्राक्षाला चांगली किंमत मिळते का नाही यासंबंधीच दुकान हे गेल्याशिवाय राहणार आणि मग त्याच्यात आपल्याला अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत ते व्यक्तिगत शेतकरी करू शकत नाही द्राक्ष वागायला करू शकत नाही इथे संघ करू शकतो राज्य सरकारची मदत पाहिजे केंद्र सरकारची त्याच्यामध्ये मदत पाहिजे आज काही प्रश्न आहे राजेंद्र पवारांनी आपल्या भारतामध्ये सांगितलं की काही प्रश्नाच्यासाठी बोलावं लागेल तर मी जरूर केंद्र सरकारमध्ये जे अधिकारी असतील व ते शेती खात्याचे असतील हॉर्टिकल्चर विभागाचे असतील प्रोसेसिंगचे विभागाचे असतील नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनचे असतील आणि संबंधित मंत्री महोदय आणि तुमचे प्रतिनिधी त्यांची एक संयुक्त बैठक दिल्लीमध्ये घडून आणून ज्या काही तुमच्या अडचणी आहेत त्या अडचणी आपण केंद्राकडून सोडून घेऊ याबद्दलचा विश्वास मी तुम्हाला देऊ शकतो